，这些日子把你给累坏了，你可不能泄气啊。陶瓷界历来就有“要想穷，烧狼红”之说，红釉瓷的确烧制很困难。你屡次烧制，屡次失败，那完全是我预料之中的事。你还记得吧？当年烧包胎瓷的时候。不也失败了好几次，结果你坚持烧，最终怎么样？你不是闯过来了吗？韩寒，我来问你，吴十九的那本《致辞实录》，你不是拜读了吗？是，我已经仔细读过了。嗯，那好，你回去啊，再好好的琢磨琢磨，然后再试一试。长南啊，美人醉烧不出来没关系，可人不能怕跌跤就不走路啊。明白我的意思吧？是，我明白先生的意思。二少爷，二少爷，怎么了？可算找到你了，夫人叫你回去呢。什么事儿？夫人得知这一窑又没烧成，她很担心你。吴先生，那我先告辞了。嗯，走。哎，长南，我和你一起去景德镇，我带你去见一个人。什么人？到时候再告诉你。走，就是这儿。哎呀，大凡兄，久违久违啊！荣道兄，哎，怎么今天就你一个人啊？其他几位呢？哎呀，几位没来呀？来，请，请请请请。大凡兄啊，今天呢，我还给你带来一位客人。哦，来介绍一下啊。这位是诸山八友之一王大凡王先生，王先生，久仰久仰。这位是陶家窑厂的窑主陶长南、哦，你就是烧出薄胎瓷和大龙缸的陶老板呐、啊，年轻有为，年轻有为啊！不敢当，不敢当，你过奖，啊，坐，哎、快请坐。长南啊，大凡兄可不简单。他的富贵寿考、粉彩瓷版画，远赴巴拿马博览会参展，荣获金质奖章啊！哎呀，过去的事还提他做什么？哎，今天是哪阵风把您这位世外高人给吹来了？哈，是这样，大凡兄啊，我和陶家是三十年的师弟。昌南虽说是景德镇的后生晚辈，但他学过西画。资质、潜力都还不错，尤其难能可贵的是，他对陶瓷文化十分清新，经商言文，确实难得哟。过奖。不过最近啊，昌南在烧制美人醉的时候，屡遭挫败，我想，请大凡兄出手帮他一把。这美人醉难烧啊，我对粉彩倒略有研究。可对釉里红嘛，我就知之甚少喽。大凡兄，你过谦了，在景德镇谁人不知？你是词画词艺的大家呀。<笑>既然是吴先生所托，那我就勉为其难。陶老板，改天我就到你的窑厂去看看。啊，那就多谢王先生了。我在窑厂恭候大家。您慢点啊！好嘞，好嘞，哎哎，您再来啊！哎，大哥，哎，请问昌南在吗？昌南不在啊，去哪里了？呃，可能是去窑里找吴先生了吧？哦，好。哎，这，这，找他有事儿啊？我们小姐把首饰都当了，就是为了帮陶先生。还去问小姐，你这是干嘛嘛？昌南这次烧美人醉是赔了不少钱，但还是可以挺过去的。你，快把首饰赎回来。大哥。昌南有困难，我跟他都有婚约了，当然应该帮他渡过难关了。我还是去窑里找他吧。走。哎，这，秋恒，昌南，你们怎么在这儿啊？怎么了？你去哪里了？啊，我去窑里找吴先生啊。我们正要去找你呢，陶先生，小姐听说你这一窑没烧成之后，都着急死了，把自己的首饰都给当了，就是想帮你。秋恒，巧儿，谁让你多嘴的？秋恒。你看你，昌南，这个钱
你还是拿着吧，我对你有信心。我相信，等你把美人醉烧制出来以后，我一定可以把它赎回来的。这钱我收下，将来我一定给你买更好、更美的首饰。嗯、哦，师傅，请问一下，陶长南，陶先生在里面吗？不在啊。那他今天会来吗？呃，应该会来吧。啊。呃，你有什么事儿吗？要不要我转告给他？嗯，还是不用了吧。我在这儿等他，行吗？哦，行。<笑>你随便啊,啊。谢谢啊。小姐，殷小姐，啊啊，陶先生，这天下着雨呢，你怎么到这儿来了？啊，我在等你。等我？有事吗？你别请。啊，不了，我昨天听小喜子说，陶先生做美人醉很不顺利，所以我就筹了一些钱。想帮你解燃眉之急，小姐子，你真多嘴！啊，谢谢殷小姐好意啊，不用了，呃，钱我已经筹集到了。啊，陶先生是瞧不起我们吗？啊，不不，我绝没有这个意思。那陶先生，你是觉得我们的钱不干净啊？如果是这样，那就算了吧。哎，殷小姐，瞧你说的，我怎么会看不起你呢？好好，那既然殷小姐一番好意，我就先把这钱收下。等将来我收出美人醉，我一定登门祝谢。不用谢。只要可以帮到你，我就很高兴。那我先走了。哎，等等，我送你。嗯、殷小姐，请。陶先生，你这窑不能装，不能装，不能装。为什么？哎，王先生，请指教。做釉里红啊，有两大要素，一是配料，二是窑温。你的配料没问题，但这窑有问题啊。窑有什么问题啊？是，是窑有什么问题啊？它达不到釉里红要的温度。刚才我看了一下。发现你们这座窑太老了，窑砖和窑泥都老化了。哎，你也看见了，我用手一搓就成了粉末。这窑体和窑泥老化，表面上是看不出来的，但是真正起火的时候，它就会透风。从火眼上看，似乎是达到了你要的温度，但是窑中心并没有烧透，所以你要的颜色。就达不到了。哦，呃，柴师傅，我说的话
，多有得罪，请多包涵。不不不，王先生，你说的有道理。以往啊，我都是从两个火眼里看窑里的温度，窑体是修修补补。啊，谢谢王先生的指点。啊，那以王先生的意思，要烧成釉里红啊，就得不惜工本。把窑泥重新抹过一遍。好，我明白了。主席，哎，许先生，秀子，你们怎么来了？我们过来看看，生意怎么样啊？哦，生意挺好的，好啊。生意好是好事啊，生意好就是有钱赚。<笑>啊，对了，如新，我今天来找你呢。是有件事想麻烦你一下。哎，徐先生，何必这么客气呢？咱们交情这么好，有什么话您尽管直说，只要我能办到的，我一定尽力。好，你知道，上次呢，我从你们家进的那批青花瓷啊，特别是那个五彩鱼藻纹盖罐，我舅舅是非常的喜欢。哦，<笑>所以呢，他想在东北啊开个窑厂，然后自己烧制这个青花瓷。哎。在东北开什么窑厂？我们赵家官窑可有全中国最好的青花瓷产品。您要需要什么花型、什么质地的，尽管说，我肯定给你最低的价格。啊<笑>，不是那个意思。我舅舅他非常喜欢青花，他是想自己亲手烧制的。哦，可是几次都没有成功，所以我这个做外甥的呢，就很想帮帮他忙。而且他也知道咱俩的关系。就跟我说，看能不能请你呢，在这个烧制的程序方面，还有这个配料上，能够给些指点。行，没问题。啊，这样吧，明天呢，我就带着几个工人陪您一起回去，到时候让他们好好给您讲讲。啊，如心，你看这个事儿，义父已经答应舅爷了。你总不能让义父为难吧？要不这样吧，你把这个烧制青花的配方还有烧制的过程写下来，列在一个单子上，这也方便我们传达给舅爷。好、啊，啊，你的意思是，我写个配方给你？啊，那你父亲会同意吗？家父在这方面管理确实严格。而且配方只有他一个人知道。这样吧，我明天到窑上，让武师傅给我写个单子。他整日烧制，应该比较清楚。我写一份给您就是了。那就太感谢你了。<笑>吴师傅，哎，老少爷，啊，吴师傅，你把青花的配方告诉我吧。这青花的配方我没有啊，没有配方你怎么烧制的青花？是有老爷告诉我程序，我如法配置的。啊，这样啊，哎，那你知道成分和数量吗？当然知道。行，那你说我写。呃，大少爷，你要这个干嘛？哎，别问那么多了，说吧。呃，高岭土啊。呃，大少爷，你那两样最重要的没写啊？那两样最重要的，当然只能放在心窝里。行，忙去吧。好消息，好消息啊！什么好消息啊？大伙那批款终于汇过来了啊！不是，你看，你赶紧取啊！别着急啊
，这汇款得到南昌的银行去取。大哥，这汇款就交给你了，明天麻烦你跑一趟南昌吧。啊，行行行，我去，我去。走了。哎，等等。这赵家把货架又给提上去了，能提吧？等咱们的美人醉意出窑啊，他又该傻眼了。行，我就走了。哎，去吧。一到南昌，好多客商要，还说要到景德镇来买，真的真的。<笑>哎，那这是货款啊！哎呦，<笑>来，老板，哎，哎，长南，长南，大哥。钱拿到了吗？拿到了，这不在这儿呢吗？太好了！<笑>一共多少？一共是七十万六千零七十块整。你看，都在这儿呢。哇、哦，谢天谢地！哎，长南，这批法国货啊，咱们可是赚了不少啊。这钱是存钱装吧？你给我留十五万，我请恢复奖，其他存了吧。啊，行行行。哎，你等会儿，那个麦克伦先生还给你带了封信。你看，这都是法文，我找秋荷去。哎，等会儿。我存钱，咱一块儿走，走走走走。<笑>老爷，哎呦，老爷呀，吓死我了！哎呀，陶老板来了，陶长南，嗯，坏了，他肯定是来赎佛像的。哎呀，哎，老爷，你这是？老爷，他来赎就给他呗。我舍不得。你用他也赚了不少钱了，也该还给人家了。你呀，就是头发长，见识短。哎，哎呦，陶老板来了。张师傅，哎哎，坐坐坐，哎，你也坐。哎，张师傅，实在是不好意思，拖了这么久，这钱啊，终于到了。我是来赎佛像的，这是十五万块钱的银票和利息，你点点。陶老板，真对不住，对不住啊！怎么了？你什么意思？佛像丢了，丢了，丢了。怎么丢的？这事你别跟我开玩笑啊！哎呦，陶老板，这事儿我怎么可能跟你开玩笑呢？上回我过生日，来了很多客人，我喝多了酒，他们要看看佛像，我就让他们看了，没想到第二天就没了。张世伯，这佛像丢了，你怎么不早点告诉我啊？我哪敢告诉你？可我私下一直在找啊，这找了吗？那天来的人太杂了，什么生意上的朋友、亲朋好友。这样吧，陶老板，该多少钱，我赔你多少钱，这不是赔不赔的事儿。再说赔多少钱你也赔不起啊！这佛像是我们家祖传的，您给弄丢了，我怎么回去跟我娘交代啊？哎，陶老板，这次我真的对不住。啊。这样，改天我到府上向陶夫人赔礼道歉，啊。哎，陶老板，慢走啊！你。
娘，张楠都已经跪了一下午了，您让他起来吧，让他跪着。昌南也是为了做美人罪，才向张之望借钱的。出了这种事儿，也不能全怪他呀。不怪他，怪谁呀、啊？做事这么鲁莽，连个传家宝都守不住，钱赚的再多有什么用？昌南都已经认错了。再说张家答应再给找找，您就饶了他这一回吧。是啊，夫人，二少爷一天都没吃饭了，饿坏了身子，不值当的。我也知道。事情已经出了，再怎么着，也挽回不了了。佛像再珍贵，一时也找不回来。我让他跪着，是让他记住这个教训。长南，长南，长南，起来吧，娘让你起来呢啊！来，娘这么生气了？哎呀，生气归生气，他总不能让你老跪着呀！来。慢点，哎，小心点啊！哥，我想来想去，你说张壮会不会是讹我呀？你是说张志旺一直是个小心谨慎的人，这么贵重的东西，他怎么会随随便便的拿出去给别人看呢？我觉得这佛像没丢，一定是被他藏起来了。应该不会吧？父亲以前说过，张之旺虽说为人有点贪财，但终归还是个胆小本分的人。但也如此吧。走，轻点啊。来，二少爷，过来吧。终于收成了！好啊，太美了，比酒还艳，比血还红啊！苍天不负有心人，终于收成了。大家听着，为了庆祝美人醉收成，窑厂所有的人发大洋两块，放假三天。哎，大伙谢谢二少爷，谢谢二少爷，谢谢大家辛苦了，大家辛苦了。陈师傅，辛苦辛苦，吴先生，辛苦辛苦，走吧走吧，放假了放假了，辛苦大家辛苦了。你看，这正是“绿如春水初生日，红似朝霞欲上时”啊啊！美人酒醉后的妩媚，这就是美人醉啊！长南，你成功了。哈，哈哈哈哈哈哈！秋荷，秋荷，你也是我的美人嘴。八万多万，九万八万，八万八万，九万八万，美人嘴，九万八万，美人嘴喽！八万八万，八万八万。Oh, come on, see it. Very good. Very nice. Very nice. They are very happy. I said, Qiu He, let's get the contract signed. Okay. This time, they are very small. Look, Qiu He, Henan came to Kang, Sichuan, and Qian, and the Hangzhou Tsihang Liu. Oh, and the Hebei Yang. The Shanxi Song. They are all here. They say they want to see our goods. Is it? These big customers have arrived. Where are they? They are in their respective regions of the state. 让他们看我们的窑厂吗？当然了，咱们烧窑就是给天下人看的
。本来我还想去拜会他们，他们现在来了，我正想去讨教一下。快去，把他们都请过来，我在窑厂等你们。好，哎，去吧。哎，大哥，老爷，美人醉，您看看。自从陶家的美人醉出来以后，咱们恒顺的生意是越来越难做了。哎呀，这回陶家又大发了。这陶长南还真有本事啊！爹，您放心，我一定会打败他，就会说大话。凭什么打败他呀？前一阵子搞什么降价销售，逼得人家陶家无路可退，结果逼出了个美人醉。自己挣到钱了吗？净干损人不利己的事。以后啊，在产品上边多下点功夫，跟人家昌南比比真本事吧你。这是什么？这是什么？又要说什么？这怎么回事啊？是是，这不是刚涨完税吗？就是这样。这是干什么？赶集呢？又是绿又是羊的，把这县属当什么了？哎，县长大人，陈科长，你下去这么长时间，就牵了一头驴和几只羊回来？呃，不是，县长大人，呃，还有好多猪啊、鸡啊、鸭子呀、啊，呃，都弄不回来，都让我给处理了。呃，都换成县长羊了。你看，就这点儿。哎，啊，哎，这，我我我，呃，大人，你看，好东西在这儿呢。哎，这儿呢。哎，这都是我挨家挨户收上来的。老百姓他不懂，哎呀，大明玉制，哎呀，这可是好东西啊！哎，这几样东西啊，一千头毛驴都打不住啊！景德镇德化年间的，哎呦，这可是个宝贝啊！是是，哎呦，哎呀，驴你辛苦了！不不不不，陈科长，陈科长，你辛苦了，你辛苦了！来来来，把驴牵进去。哎，好好。啊！你这干什么？ 陶先 生， 这光天化日之 下， 你们还讲不讲王 法？ 哎， 你谁 呀？ 你把人带着 去！ 你是县公署的人 吗？ 啊！ 我告诉 你， 赶快把人给我放 了， 要不然我到魏县长这告你。哎， 你别在这多管闲 事， 你告老 子， 老子也不怕。你个臭娘们 儿， 老子花钱凭什么不陪我喝酒 啊？ 快 脱！ 谁让你上来就动手动脚 的？ 我就不陪。你不 陪， 我还打你 呢！ 打 他！ 
发生，没事吧？没事。你知道他是谁吗？你就敢打？他是县长未来的姑爷。啊！小的该死，姑爷饶命！大姑爷，你饶小的命吧！你这帮兵痞子，简直欺人太甚！赶快向一小姐道歉，要不然我告诉魏县长。把你们全都出名！李小姐，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，大姑爷，我们可以走了吧？滚吧！谢谢姑爷，走走走，滚！怎么样？算了算了算了，陶先生，要不要去我那包扎一下？李小姐，对付他们这帮兵痞子，就不能跟他们客气。以后他们要再来骚扰你，你就告诉我啊！没事了，你都回去吧。我有事儿，我先走了。啊，慢走啊！走，二少。走走走走吧，回去吧，回去了。了长南，你给我站住！你过来。听说你在镇上跟人打架了，有这回事吗？有。堂堂一个窑厂老板，居然为了一个青楼女子跟人打架，你不觉得羞耻啊？娘，那些当兵的太过分了，我实在是看不惯。这普天下看不惯的事儿多着呢，他们不讲理，你就应该打架呀。事情要是传出去，别人还以为你为了一个青楼女子争风吃醋呢。去找王先生，把你的鼻子看看。哦，不用了，秋慧已经帮我诊治过了。娘，你找我？今天下午，赵家派人送来了退婚书。还退了你爹当年下的聘礼和年羹帖。说句心里话，我还是挺喜欢如意的。他从小就在我们家走动，聪明伶俐，又会说话。娘，如意是我妹妹，将来我一定会好好待她。但是，我们俩真的没有夫妻的缘分。你看。现在咱们可以去魏县长家下聘礼了吗？啊，明天你请吴先生过来吧。陶家的那个祭红佛像，魏县长有话请直说。啊，我是说，这祭红佛像怎么不在这聘礼单上？您的意思是？我的意思是，陶家用那尊佛像作为聘礼，那当然了，我也会备一份丰厚的嫁妆。哎呀，魏县长，这话可不好说呀。哦，你想想，这祭红佛像，是陶家祖上世世代代传下来的。就算他陶长南同意，那他娘，还有他的家人，也会同意吗？再说了，长南很快就成为你的女婿了。现在这尊佛像是由长南保管，只要求和，一上门他就有一份。求和有了。您魏县长，不也就有了吗？嗯，魏县长，您可是君子啊！君子倘若夺人所爱，这要传出去，可不太好听啊！啊，是是是是是，吴先生说的有道理，就全当我没说过。来来来，请请请请，好好喝茶喝茶。
。小姐，今天陶家人已经去魏县长他们家下聘礼了，再不想个办法，那个魏秋娥就要进陶家了。看来。昌南哥是对我一点情谊都没有，我看也不是啊。昌南哥以前不是跟你好好的吗？就是那个魏小姐，她来了以后，昌南哥才变了。小姐，我们得赶快想个办法呀。我说，那个华莱士喜欢我吗？我明天就去找他。看着、啊，上帝把一切地上结种子的蔬菜和树上一切有核的果子，全赐给你们做食物。如意小姐，来，让我们一起祷告，感谢上帝赐给我们食物。华莱士先生，如意小姐，你带上我送的礼物了。我有件事情想请你帮忙。好。没问题，请到这边来。若依小姐，请进，这是我住的地方。哇，华莱士先生，你这有这么多如意，你很喜欢这种东西吗？是啊，跟如意小姐有关的东西，我就非常喜欢。如意小姐。这是何天宇做的如意，这条是银做的如意，这是蝗虫的如意，这里还有全中国各种各样美丽的如意。其实，在我心里，就是要把中国的传统文化。和西方的优秀文化结合起来，我给你看个奇妙的东西。如意小姐，这是一台收音机，可以听到这个世界上发生的事情，也可以收听一些小说和美妙的音乐。如意小姐，欢迎你常来。他会给你带来无与伦比的快乐，小姐。我觉得华莱士先生很喜欢你。去，别说了。华莱士先生，你经常在外面走乡串寨的传教，是不是认识很多人呢？是啊，我认识上人、军人、官员、教授，我连土匪都认识。啊，土匪你都认识啊？是啊，青阳山的六孟子知道吗？他是我的朋友，很多人都说他是个杀人不眨眼的土匪。其实，据我所知，他手下的那些人都是些老百姓。农忙时他们在家里种田，农闲时他们在外面借富济贫。他为人也挺好的。上次我去青阳山，他还请我吃饭喝酒呢。太好了，华莱士先生，真没想到你这么神通广大。那，你能不能帮我一个忙？可以，如意小姐的要求，像皇帝的圣旨，我一定会照办。好。我是金德镇的神父，是上帝派我来的。哦，是你的神父，上回不是来过了吗？你认识我？<笑>那你肯定是刘寨主的手下。太好了，我是来拜访刘寨主的。你找我们寨主什么事儿啊
，只是来拜访拜访。好吧，你得蒙上眼睛。去辛苦打去。哦，赶快解开。神父，站住！哦，神父，你怎么又来我这儿了？是不是觉得我青阳山的酒好喝，肉好吃啊？青阳山的饭菜是不错啊，但是我这次来是想告诉刘寨主，有比青阳山饭菜更好的东西。哦，上去说，<笑>师傅，最近过得怎么样啊？哦，还不错。<笑>